girl Maria and welcome back again to my YouTube channel. For today's video, um, ito yung aking part 2 ng kitchen haul ko. Kung napanood nyo yung part 1 ng kitchen haul ko, medyo mahaba siya kasi medyo madami yung pinakita ko. So, naisip ko na wag na siyang ituloy dahil gawin ko, gawan ko na lang siya ng part 2 kasi meron pang ibang product akong nabili for, for, for our kitchen na hindi pa dumadating that time. So, ayun. Ito yung part 2. So, kung hindi nyo pa napapanood yung part 1, ilalagay sa description box yung part 1. And so, baka magkaroon kayo ng idea kung ano man yung gusto nyo na uh, mga pang kitchen. Baka magkaroon kayo ng idea or may magustuhan kayo. So, eto nabili ko lang to lahat sa Shopee at ilalagay ko na lang po lahat sa description box yung um, product, yung link ng product para napaka-easy lang to grab nyo pag pinindot nyo yung ano niya, yung pinaka-link na dalag sa description box ay dadalihin na kayo agad doon sa product at makikita nyo agad yung price niya. Yun! So, if you want to see kung ano yung mga napamili ko sa aking Shopee 55 pa rin and the part 2 ng aking kitchen haul just keep on watching. Okay, so first, eto na unay natin, yung malaki na lagaya na binili ko. Or eto yung kitchen rack na do, two layer. This is what it looks like. Color, brown siya. Ang dalawa yung kulay nito, white and brown. But brown na lang yung available that time. So, ayun. So, okay, pumayag na rin ako. Tapos, um, medyo mahirap itong buin. Wala kasi siya nung binili ko. Wala siyang instruction. So, kailangan mo yung ng patience sa pag pagbubuin mo ito. So, katulong ko yung kapatid ko nito nung binuo ko to. Tapos, ayan yung itsura niya. Kaya, ko to binili, ang purpose is para dito sa mga sabitan niya sa gilid. Kasi, may mga gamit kami sa kitchen na may um, butas siya. Pwede mo siyang isamit. Saka, ito din yung purpose nito. Tapos, ayan. Lagayan to ng matatangkad na mga um, lagayan ng mga spices and then mga sauces. Tapos, dito yung mga spices yung condiments na Yun. So, eto, nakalimutan ko na yung price na to to be exact. So, ilalagay ko na lang sa description box. So, ayan lang yung itsura niya. And, um, saktong-sakto to yung size na to dun sa kitchen na namin. So, ayan. At nagustuhan ko siya. Okay, and next is eto, yung mga nabili ko na lagayan ng mga sauce or yung mga liquid sauce like um, yung toyo, suka, patis, ganun. Tapos, eto siya. Eto, bumili ako nung plain lang. Kasi, ang available lang nila na meron ng kasamang pangalan is yung sa vinegar, sa sauce, at saka sa oil. Tapos, andun yung sa oil. Tapos, ayan, eto, nila, naka, meron na nakalagay. Eto, sauce, yung toyo. Eto, yung vinegar, yung suka. Tapos, bumili lang ako ng plain kasi para sa patis. So, lalagyan ko siya kasi may binili ako na ano yun? Yung parang label para dito, color black din siya, tapos nasusulatan. So, lalagyan ko siya ng fish sauce. So, ayan, ang ganda nito. And, tip ko lang kapag bibili kayo nito sa Shopee, um, isa-isa nyo siya bilhin. Kaya lang, kailangan mo na maraming voucher. Kasi kapag ka super dami, sabi-sabi mo sila binili. Baka may tendency mabasag kasi magkada patong-patong sila during the delivery. So, ayun, isa-isa ko sila binili. Kaya, ayun, good thing, wala siyang basag. Super cute nito is in at mabigat siya tapos hindi siya naglilik yung pag binuksan mo walang maglilik dito sa pinakabote doon talaga siya tutulong sa pinakabutas na para doon talaga sa paglabas ng mga sauce yan tapos next na nabili ko is eto eto yung um, lagayan ng mga condiments like yung mga betchin paminta eto 4 pieces na meron din 12 pieces 6 pieces na kaset siya tapos 49 ko lang ito ito nabila apat na. Ito, green yung pinili ko. May, may red, may black. Diba meron mga nabibili sa SF na ganito. Tapos may mga ano, yung garlic, ganyan. Yan siya. So, ito yung itsura niya. Tapos, ayan. Tapos, itaktak mo lang siya. Ayan, maganda siya. Tapos, may lelabelan ko na lang siya kasi mayroon naman akong pang label nga doon. Tapos, ayan. Four pieces na siya. So, okay itong green kasi mas gusto ko yung green. Parang talaga yung nabibili sa mga mall. And then, next na nabili ko is itong um, whisk na silicone and then wooden yung hawakan niya. So, perfect to sa mga um, sa mga pan nyo na non-stick kasi silicone siya. So, sobrang cute nito. Yan. Kasamahan nga to ng mga nabili kong silicone 
siliko silicone na spatula kaya lang late to dumating. So ayan, ang ganda nito, oh, cute. Talagang bongga. Pang nonstick pan lang to ha. Ayan. And then next is itong cheese grater na color black yung binili ko. Tapos sobrang cute niya oh. Kaya ko ito nabili. Ayan. Ang cute lang niya. Tapos ginagawa ko. Dito ko siya isasabit. Ayan. Diba? Perfect lang siya. Yun. Diba? Ang cute niya. Tapos next is ito. Gumili din ako ng bottle opener ba yun? Tapos ayan. Napaka- lang. Black lang siya. Binili ko lang siya. Black din. Tapos, parang goma yung handle niya. Kasi minsan, wala lang. Bumili lang ako. Minsan kasi may mga devotee din naman kami sa bahay. Tapos, kailangan mo naman. Kung yan, may mga beer kayo. Kailangan mo tanggalan ng tansan. So, ayun. Meron ka. Then, eto next. etong strainer. Na-disappoint ako dito. Ang laki niya sa picture. Yun talaga. Kala magbasa din kayo na description kapag bibili kayo ng mga gamit. Sobrang liit lang niya. So, pwede ito pang bake, yung pang sif ng mga harina. Ayun. Pero pag pansit kanton sana, pero best, hindi ito kakasya. So, ayun. Ito, medyo disappointed. Pero maganda, ha. Saka malalim siya. So, ayun. Pwede na rin pang baking. Next is ito. Bumili din ako. Importante din ito sa kitchen, eh. Madalas kasi kami bumibili ng buko. Tapos, kaya mga melon. So, ayun. Pang scrap lang siya ng mga buko and melon. Tapos, gusto ko to Dapat may isang klase na ito yung may kasamang spoon. Pero parang old version na. So, ito na lang yung daily ko. Tapos, ang kapal pa na itong hawakan niya. Tapos, stainless siya. So, ayun. Ang ganda, ba diba? And next is ito. Peeler. Bumilid na ako ng peeler. Stainless din siya. And, double purpose to. Ito yung pinaka-peeler niya. Tapos, sa kabila is parang pang grape. Then, kunyari, gusto mong pinuhin yung mga carrots, ganyan, patatas. Pa dito, tapos, ayun. Sobrang easy lang siyang gamitin. Tapos careful lang kasi napakatalim nito. Napakamura lang yata nito. If I'm not busy, wala pa sa 100. Tapos ang talim-talim niya. Tapos so good naman dahil hindi pa siya nangangalawang kahit nauurong na siya at nagagamit na. Ayun. So ang ganda nito. And eto na yung last na nabili ko. Ito yung um, silicone na spatula. Pang bake din to if I'm not mistaken. Kasi nagpa-plano din akong mag-start mag-bake ulit. Um, natigil ako dati, nag-bake na ako. Nung high school pa lang ako, nag-experiment na ako. Natigil ako, sinasiraan kami ng oven. So, ngayon, ini nagpa-plan ako mag-invest ng oven. And then, mixer na hand mixer. So, ayun, sana, mabili ko na siya para makapag-try ako nung gusto kong i-bake na cake na blueberry cheesecake. So, bumili lang ako nito. Cute na ito, silicone ulit. Tapos, non-stick, pang non-stick to. Tapos, ayan, may sabitan siya. Black lang yung pinili ko. So, ayun, ang cute niya. Liit lang siya. And that is all for today. Yun lang lahat ng napamili ko sa aking Shopee Five Five Experience and the part 2 ng aking kitchen haul. So, kung meron kayong katanungan, just comment down below. At nasa description box po, inuulit ko lahat ng link ng product na pinakita ko. So, thank you so much for watching. Don't forget to like and subscribe. And always be kind. Bye-bye!